自一九八五年推出独立游戏后，不知不觉间，超级马里奥兄弟已经陪伴无数玩家度过了三十八个年头。就算你没玩过相关的游戏，相信也绝对不会在这个穿着蓝色背带牛仔裤、戴着大大白色手套和 N 字帽子、留着一抹标志性小胡子的意大利级水管工感到陌生。时至今日，马里奥的影响力已经难以单纯用游戏角色来形容，俨然成为了与电子游戏历史画上等号的文化象征。然而，这么一个祖师级的游戏人物，却从1993年的真人版后就此无人大荧幕。原因除了真人版《超级马里奥兄弟》猎奇到比恐怖片还可怕外，几乎每部作品都是破关秋公主的既定公式。比起剧情更注重游戏玩法的设计思路，都让这个系列要改变成影视作品的难度更上层楼。除此之外，还需要让玩家群体能认同其中的设定。不至于又变成一部只是挂名的同人作品，所以尽管在看到由制作《神偷奶爸》系列的照明娱乐操刀与任天堂合作推出《超级马里奥兄弟》电影版时，让人不禁期待度拉满，但也不免有些担心制作团队会如何改编游戏过于直白的故事。毕竟你知我知，大家都知嘛，马里奥绝对会打败大魔王库巴拯救世界，但结尾总不能跟游戏一样是踩他拿棋子吧？就在我们抱着既期待又害怕受伤害的心情看完电影后，最直观的感受就是，这部电影可能又再次创下游戏改编电影的新标杆。不止在剧情和画面上都交出令人心满意足的表现，更包含许多令人会心一笑的彩蛋与笑料。不过与此同时，太过致敬游戏，却可能是造成观影体验落差的最大原因。如果你是第一次来到这里，本频道致力推广影视作品背后更多的可能性，内容包含深度点评、影剧推荐、影视趣闻以及各种技术解析。不定期还会有超可爱猫猫彩蛋与你作伴哦。如果你也跟我们一样喜欢电影，就请订阅、按赞以及开启小铃铛。你的支持就是我们努力更新的最好动力哦。在玩游戏时，我们几乎不会知道马里奥的身世。也完全不会在意一个水管工是如何跑到童话世界，又为何会是他来拯救蘑菇王国和碧姬公主？但这些问题来到电影却至关重要。毕竟，要是观众连主角是谁都不了解，又怎么会投入接下来的冒险呢？为此，制作团队没有在电影前段立刻就将观众带入游戏的奇幻世界，而是尽可能的以贴近现实的日常，生动描绘马里奥身为水管工的身份。以及兄弟情谊对后续发展的重要性。马里奥不再是个为了拯救公主踏上征程的骑士，而是一个渴望实现梦想和对弟弟路易吉两肋插刀的好哥哥。这也让过去印象中大多时候等着被拯救的碧姬公主，能顺理成章地转变成自立自强的国家领袖。每个角色都有自己的动机和目标，彼此之间更像是志同道合的伙伴，而非谁一定需要拯救谁的关系。这样的改动不仅增添了角色层次与魅力，也让彼此的互动更加自然且有发展空间，进而让剧情到蘑菇王国后，能像导演亚伦霍瓦特所说的，用这部电影呈现出最正宗的任天堂超级马里奥体验。我们在讨论游戏改编的电影时，时常会聚焦讨论这部作品是否够像电影，但超级马里奥兄弟电影版则是反其道而行，巧妙地将游戏玩法融入剧情。透过像是 B 级公主训练马里奥、马里奥和东崎刚合力抗敌等片段，让观众重温玩游戏时的美好记忆。所以游戏完全没有解释为什么会有漂浮在空中的砖块和问号箱，为什么吃蘑菇能获得神奇的能力，为何会有这些奇怪的生物，不是因为偷懒，而是没有必要。因为对有玩过相关游戏或稍微了解超级马里奥兄弟的朋友来说。敲砖怪会掉金币，不是再正常不过的尝试吗？正是因为有游戏长久历史作为根基，让剧情能在服务粉丝的同时，亦能延伸塑造角色和世界观。不仅历代超级马里奥游戏的经典道具和配角悉数登场，也透过反抗库巴入侵的大主线，将诸如大金刚、马里奥赛车等其他相关的游戏融入其中。许多观众或许不知道东崎刚和马里奥有什么渊源。其实，马里奥登场的第一款游戏正是一九八一年的《大金刚》。那时的马里奥还是个爬梯子救公主的木匠，之后在独立游戏中才发展成现在我们所熟知的这个形象。这个起源也在披萨店、街机和竞技场都有致敬
。其中，街机旁边贴着一张 j u m p m a n 的贴纸，正是马里奥还没正式命名前的代号。电影中关于任天堂的致敬更是数不胜数。披萨店店名致敬任天堂第一款联名游戏，全无虚发。马里奥在房间里玩的游戏，则是一九八六年的《光神话：帕尔提纳之境》。蘑菇王国的乐高地图，像极了 Switch 版本开启世界地图的界面。路易吉到黑暗国度，举着有些故障的手电筒，呼应了路易吉洋楼系列。当然，还有大家最熟悉的马里奥赛车选车界面、彩虹浮空赛道、甩尾时累积火花后的加速，以及让所有玩家深恶痛绝的他的蓝龟壳。No God, please no. No! No! 再加上穿插整部电影的各种经典游戏配乐，以及《Holding Off for a Hero》《Take On Me》《Thunder Strike》等多首完美契合剧情的八十年代金曲，都让这部表面上定位是孩童族群的娱乐电影，更充满老玩家儿时回忆的怀旧气息。而说到这，相信也不难发现，《超级马里奥兄弟》电影版确实是一部彻头彻尾的粉丝向作品。这里说的粉丝还不只是超级马里奥游戏而已，而是从红白机和 Game Boy 时代一路伴随任天堂成长的玩家们。这就导致在确定大主线后的剧情中断，几乎就是不断缝合各种游戏彩蛋的大杂烩。相较于一级玩家不局限某种游戏类型的致敬，超级马里奥兄弟电影版则更加考验玩家对任天堂这间游戏公司的熟悉程度。也难怪许多专业影评会将其贴上“只是在替游戏打广告”的标签。然而，这部电影最有趣的地方就在于，对于观众来说，它不只是某个游戏，更是一代人的共同记忆。游戏彩蛋并非是剧情的重点，而是让观影体验更增添乐趣的加分项。所以，就算你不是这么了解上述的细节，也难以体会彩蛋的各种滋味。逗趣的人物和鲜活的画面依旧可以让你目不转睛。线性化的剧情和毫不拖泥带水的节奏，以及围绕角色情感为核心的故事发展，都让这部电影得以在各种观众族群间取得良好的平衡。而结尾也没有为了迎合游戏敷衍了事，而是回归电影原创的角色起源，为马里奥兄弟创造出承先启后的崭新形象。当然，对一部娱乐取向的粉丝电影来说，要求故事给予观众什么启发，显然有些不切实际。众多游戏彩蛋虽然是一大亮点，不过将它们当作用过即丢的剧情工具，也确实有些可惜。但对于一部相隔近二十年的大荧幕重启之作，能做到让不同时代的观众都能有所共鸣，同时还能再掀起一波游戏和周边的热潮，这部电影绝对已经是当之无愧的成功了。至于许多人在上映前吐槽的配音部分，我们看的是英文版的，倒是觉得克里斯·布雷特配的还算不错。毕竟电影中的设定，马里奥是住在布鲁克林区的意大利移民，所以没有纯正的意大利口音也是正常的。女神艾雅泰勒·乔伊配的碧姬公主也十分到位，完全又把公主独立却也善解人意的形象表现出来。但最让人惊艳的还是杰克·布莱克饰演的库巴。尤其是那个唱歌的部分，只是那个歌词要是发音失误，真的会出事啊！电影结尾彩蛋也暗示了续集的发展，相信大家在看到这颗绿色蛋时，应该都知道谁会登场了吧？其实，在电影中也有一个画面出现过一大群的药西哦。我们推测剧情很有可能会遵循游戏《超级马里奥世界》的故事，库巴七人众和库巴二世设法救出库巴，并再次绑架碧姬公主。马里奥两兄弟与耀西合作，再度踏上拯救世界的冒险。关于续集有其他想法，都欢迎在底下留言，也欢迎分享对这部影片和电影的想法。最后也想问大家，你对电影中的哪个游戏彩蛋最有感觉呢？呃，对我们来说最有印象的，当然还是马里奥赛车吧。毕竟只要每次朋友有来，还是会忍不住的想开上一局啦。之后我们也会再做一集片，聊聊1993年的真人版《超级马里奥兄弟》。到底有多猎奇？还请有兴趣的朋友千万别错过喽！下部影片很快就来，就让我们不见不散啦！神奇的生物呢？让我们来看看。喂，呜，喂，喂。
。原来《与龙一》里面寄宿着一种神奇的小怪物啊，叫做摸摸啊。<笑>